Привет, Ютуб. Время обед. Из чего проистекают следующие события? Пора покушать. Кушать вот такую лапшу мы с тобой будем. Ханько устал нудли. Лапша из Ханько. Ханько это старинный район какой-то в Китае. Что за лапша? У меня нет сведений их. Тон Гуан Фу радует, что она действительно быстрого приготовления. Потому что здесь вот в инструкции нам не велено ее варить. Ценник 100, почти 180 рублей. Будем надеяться, что она вкусная, еще и острая. Но если не острая, мы ее сделаем таковой. Вот эти письмена древние, я не знаю, что означают, ибо я владею русским и то в средней степени. По калориям здесь совершенно тоже ничего не понятно. Поэтому пойдем заваривать и вас едим. Кстати, вот на этом сайте, если тебе сильно приспичит, можешь найти эту лапшу. Вот она наша лапшичка Ханьку. Это две чашки, куда укладем это ханько? Две, потому что ЛГ еще будет пробовать. Давай разрежем, скроем ее аккуратненько. Брикет следующим образом выглядит, обычная лапша. А чашку нам больше надо придется взять. Ой-ой-ой, тут жидкий соус есть. Это очень радует и обнадеживает. Вдруг тут острый соус. Выглядит вот так, кто умеет языками такими владеть, читай. Еще один жидкий, наверное, это соевый соус или сладкий карамелизированный. Заваривать придется, наверное, в такую чашку, потому что оно никуда не влазит совершенно. Она даже сюда не влазит, понимаешь, какое дело? Беда совсем. И что делать? Что это такая за лапша, которая никуда не умещается, я не понимаю. Попробуем попробовать заварить в такую чашку. Посмотрим, что получится. Тебя запотело всего там. Так, ну, братцы, она вроде утонула, утопла. Вся вроде утонула. Давай вот это накроем теперь. Вот так хорошенечно накроем. И ждем. Подольше, наверное, давай минут 5 подождем. Пусть хорошенечно заварится. Чашки нету, потому что она отправилась в микроволновку. Не нравится мне структура этой лапши. Я лучше ее сейчас отварю маленько. Я придумал варить, отваривать в микроволновке, нежели в кастрюле. Чтобы кастрюлю не мыть, маг же ленивый. Что ты там делаешь? А! -а, -а! а, -а, -а! Ай, блин. Вот в отваренном виде она мне уже больше нравится. Ее, во-первых, больше стало. И у меня ощущение, что она даже не доварилась. Почему нам не указали, что ее варить надо? Ее вот стопудово варить надо. Она вот сыроватая до сих пор еще. Так, ну доваривать не буду. Я ее накрою. И пусть она еще минуты три постоит, притомится и приступим. Нет, братцы, все-таки я еще маленько отварил ее. Часть воды надо слить нам. Вот такую часть оставим. Пакетики я уже вскрыл. Вот здесь неизвестная субстанция. Пахнет... Непонятно чем. Как будто семечками жареными, что-то такое. А вот это, братцы мои, прям, еще раз понюхаю, это смалец. Кто знает, что такое смалец, это вот один в один смалец прям. Не больше и не меньше прям. И очень неприятную структуру имеется, и вид, и цвет. Уверен, тут ничего острого не будет сейчас. Но это мы сейчас ЛГ отсыпем часть, а себе забустим. Категорически не согласен, что не указали, что ее варить надо обязательно. В обязательном порядке. Мы ее варили-варили, и то она как сыроватая осталась. Сейчас мы ЛГ отложим. В общем, ЛГ отложили. А с тобой сейчас попробуем сначала. Всем, кто кушает полизонтита. Ой, ё-моё. Оно и на вкус. О, очень безвкусное, не соленое. Мы все пакетики с тобой? Да, пакетов больше никаких нету. Какая-то хрень пресная. Пахнет пережаренными шкварками. Очень странный вкус. Первый такой встречаю. Ой, ну она острая, с черным перцем. Красного тут нету. Невкусно. Сейчас мы будем с тобой бустить. Возьмем вот такой корейский майонез. Рич. Сейчас будем делать вкусно нам с тобой. Вот так. Будет жирно и вкусно. И нажористо. И вот это 400 тысяч авторский соус. А то, что оно не соленое, не знаю, что делать с этим. А, знаю, в принципе. У меня вот такой сенсой классический соус есть, соевый. Сейчас мы добавим с тобой его сюда. Он все исправит. Ой, он закрытый еще. Открыли, добавляем соевый соус. Прям нормально так. Потому что так безвкусно совсем. Вот так, наверное, лучше будет. Пробуем. Во! Вот так всего достаточно стало. Пойдем возъедим. Так, я обрезанный там буду. Сорян мой вам. Но нового ракурса испытаем. Не, ну так вообще кринжово. Я просто уже не знаю, что тебе сделать, чтобы тебе рутины не казалось все это. Одинаково, одинаково, все одинаковое. Хлебцы возьмем. Вот такую дорогостоящую весьма колбасу. 150 рублей за килограмм, блин. Ниху. Тут еще печенька есть. Всем, кто хочет полезным кита, 
Ну, с авторским соусом 400-300-410 ковили, это, конечно, будет вкуснее. Колбасы хоть. Жидкая, жидкая. И соленая колбаса. Самая странная лапша, которую я когда-либо встречал. Пережаренными шкварками пахнет. Вот сало пережаренное. И на вкус что-то такое же, и на цвет. Очень странное. Что за, наверное, национальное блюдо этого региона, где находится этот район. М -м, коляска все время без меня пытается уехать куда-то. Очень странно. Если не допилить, она не соленая даже. Как бы за такие деньги, ну, блин, знаешь. Но вкус очень. Очень вкус оригинален. Да, вкус оригинален очень сильно. Очень странно лапша. Не нажористая. Mm. Учитывая, что мы туда майонеза добавили, второй парастопор всего добавили, и тот такой себе, короче говоря. Ну, я, блин, не рекомендовал. Но чисто для интереса, для кулинарного, попробовать стоит, потому что она, это самая необычная, оригинальная, концептуальная лапша, которую я когда-либо встречал. Шкварками, вкус шкварок. Интересная вещь. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, Сибирская, здоровья всем. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.